আপনাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই সাথে আপনাদের প্রশ্ন নিব আপনাদের কোনো মতামত থাকলে সেটিও আমরা শুনব তবে শুরুতেই আমরা পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে যে দুজন অতিথি পেয়েছি তাদের সাথে আমরা পেয়েছি মাহফুজুর রহমান অ্যাটর্নি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে আমরা পাচ্ছি পেয়েছি ডক্টর মহসিন পাটোয়ারি অধ্যাপক সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক আপনাকেও স্যার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং দর্শক বলে রাখতে চাই সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে আমরা আছি আপনারা ফোন করতে পারবেন সেই সাথে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ সেখানেও আমরা আছি সরাসরি সেখানেও আপনাদের কোনো মতামত কিংবা প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারবেন শুরুতেই আমরা ডক্টর মহসিন পাটোয়ারি আপনার কাছে জানতে চাই ডোনাল্ড ট্রাম্প একশো দিন পূর্ণ করলেন তো এর প্রত্যাশা প্রাপ্তি সেটি নিয়ে আপনার কাছে যদি মূল্যায়ন করতে চাই সেই সাথে আমি আরেকটি বিষয় জানতে চাই যে একশো দিন কি যথেষ্ট একজন প্রেসিডেন্টের মূল্যায়ন করার জন্য কি না আমি প্রথম থ্যাংক ইউ প্রথম থেকে বলতে চাই আসলে একশো দিন এটা একটা সিম্বলিক এটা প্রেসিডেন্ট রোজাবেল্টের সময় অনেকগুলো উইদ ইন হান্ড্রেড ডেজ উনি অনেকগুলো লেজিসলেশন এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখন থেকেই একটা ট্রেডিশন তারা হান্ড্রেড ডেতে একটা ইভ্যালুয়েশন করে আসলে হান্ড্রেড ডে তো ইস নট সাফিসিয়েন্ট তবে একটা প্রেসিডেন্টের ফার্স্ট হান্ড্রেড ডে একটা অপরচুনিটি আছে কারণ স্টিল ফ্রেশ ট্রাই টু ফুস অ্যাজ মাচ লেজিসলেশন অ্যাজ পসিবল অ্যাজ মাচ থিংস অ্যাজ ডু সো আমরা যদি দেখি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে ওনার যে নির্বাচনী যে প্রতিজ্ঞা উনি বলেছেন হি উইল বি দি 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 বেস্ট জব ক্রিয়েশন প্রেসিডেন্ট রাইট এবং উনি বলেছেন যে উনি টোয়েন্টি ফাইভ মিলিয়ন জব ক্রিয়েট করবেন ওভার টেন ইয়ার্স পিরিয়ড এবং উনি বলেছেন যে চায়না এবং মেক্সিকো দে আর স্টিলিং আওয়ার জব আই উইল ব্রেট ব্রিং ব্যাক দো জব এসব কথাগুলো বলেছেন এখন প্র্যাকটিক্যালি দেখা যাচ্ছে কি যে ফেব্রুয়ারি মাসে গত ফেব্রুয়ারি মাসে দুশো বত্রিশ হাজার জব ক্রিয়েট হয়েছে আচ্ছা এটা আমি কন্টেক্সটে আসছি এবং আসলে দেখা গেছে যে ওই যে জব যে হারাচ্ছিল বা জব যে কম এটা কিন্তু কর্পোরেটগুলো বিদেশে যাওয়ার জন্য না এটা হলো মোস্টলি যে ফ্যাক্টরিগুলো অটোমেশন হওয়ার জন্য এখন যদি বলি যে উনি যে বলছে বেস্ট জব টু থাউজেন্ড থার্টি ফাইভ জব যখন হয়েছে তখন কিন্তু সবাই খুশি হয়েছে এখন আমরা দেখি যে তার প্রিডেসেসার কি করেছেন ওনার প্রিডেসার প্রেসিডেন্ট ওবামা যখন নেন ফার্স্ট মান্থে উনি এইট হান্ড্রেড থাউজেন্ড জব লস করছে আমরা তো আপনারা তো জানেন যে আপনার আমেরিকান হিস্ট্রিতে আপনার টু থাউজেন্ড আপনার নাইনটিন থার্টি টু ওয়াশ রেজিস্ট্রেশন চলছিল টু তারপরে দু তিন মাস জব কিছু আর কমতে ছিল তারপরে ওনার ইকোনমিক মেজার নেওয়ার ফলে কনসিস্টেন্টলি প্রায় ইলেভেন পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন জব ক্রিয়েট হয়েছে আমেরিকাতে ওই সময়টা এটা হিসাবে ধরা হয় যে আমেরিকান হিস্ট্রিতে কনসিস্টেন্টলি এত লম্বা সময়ের জন্য আর কোনো জব ক্রিয়েট হয় নাই এখন আমরা যদি দেখি তাহলে ইকোনমিটার কী অবস্থা এখন কি করছে ইকোনমিকটা আমরা যদি স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুয়ার যেটা এটা একটা ইন্ডেক্স এই ইন্ডেক্সকের ভ্যালু দেখে বোঝা যায় যে আমাদের আমরা কেমন করছি বিজনেসে এখন আমরা যদি দেখি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সময় এস অ্যান্ড পির ইন্ডেক্স ফাইভ পয়েন্ট টু পারসেন্ট বেড়েছে আর প্রেসিডেন্ট ওবামার সময় বেড়েছে আপনার এইট পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট ফার্স্ট হান্ড্রেড ডের কথা বলছি আর প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সময় ওয়ান পয়েন্ট থ্রি আর প্রেসিডেন্ট বুশের সময় মাইনাস সিক্স পয়েন্ট সেভেন তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইজ নট ডুইং অ্যাজ গুড অ্যাজ প্রেসিডেন্ট ওবামা ডিড তো এই এই জিনিসগুলো আমাদের দেখতে হবে তবে হ্যাঁ আমি আর একটা পজিটিভ দিক দেখি যে ইনিশিয়াল যে স্টক মার্কেটটা যে সার্চ করেছিল ওটা দুই দুটো কারণে বিশেষ করে একটা হলো বলছে যে ট্যাক্স ই করে রিফর্ম করবে তারপরে যে ট্রিলিয়ন ডলার ইনফ্রাস্ট্রাকচারে উনি ইনভেস্ট করবেন সত্যিকারভাবে এই দুটো যদি করা যায় ট্যাক্স রিফর্ম সম্পর্কে এখন কোশ্চেনেবল হয়ে আসছে বাট ইনফ্রাস্ট্রাকচারে যদি ইনভেস্ট করা যায় তাহলে ডেফিনেটলি জব ক্রিয়েটের পরিমাণ বাড়বে কিন্তু আপনার যে ট্যাক্স রিফর্মের কথা যে আবাস দিয়েছেন উনি ইনিশিয়াল এই আবাস দিলে আবার থ্রি ট্রিলিয়ন ডলার নেক্সট টেন ইয়ার্সে ডেফিসিট হবে এই ডেফিসিটটা বিরাট একটা রিস্ক এবং এটা করতে গেলে আমার তো মনে হয় না রিপাবলিকানদেরও পুরো সাপোর্ট পাবে কারণ রিপাবলিকানদের দে আর দে আর কনজারভেটিভ পিপল এটা হলো ওনার ইকোনমি 
আর যদি অন্য কিছু শুনতে চান সেটা পরে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে আমি জানতে চাই যে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি শুরু থেকে বলতে বলে আসছিলেন রাশিয়ার সাথে নতুন সমীকরণ করবেন এবং আমরা দেখেছি এই 100 দিনে নট করিয়া ইস্যুটি নিয়ে খুব টানটান উত্তেজনা সবকিছু মিলে যদি খুব ছোট করে স্যার খুব ছোট করে বলি ওকে ফরেন পলিসিতে ইজ মোটামুটি সবাই বলবেন যে এটা একটা ফ্লিপ ফ্লপের মতো হয়েছে আমি নাম্বার অফ ইস্যু আমি বলি কুইকলি আপনাদের সময় বেশি নেব না উনি বলছিলেন যে আমেরিকা ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট রাইট এনিথিং ফরেন পলিসি আমেরিকা প্রাধান্য পাবে যার জন্য উনি বলেছেন যে ইউএস এম্বেসি আপনার তেলাবিদ থেকে জেরুজালেমে উনি মুভ করবেন উইদিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স অফ আওয়ার্সের মধ্যে সেটা হয়নি উনি বলেছেন ন্যাটো অবসুলিট ওটা থেকে উনি সরে আসছেন উনি বলেছেন যে উনি ওয়ান চায়না পলিসিটা উনি স্ক্র্যাপ করবেন সেটা হয়নি আমরা তো জানি আমি ডিটেল যাচ্ছি না তারপরে উনি বলেছেন হি ক্যান স্ট্যান্ড এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যাংক এখন বলে যে দিস ইজ নট এ ব্যাড উনি বলেছেন ন্যাপটা উনি বন্ধ করে দিবেন এখন বলে যে ইটস নট এ ব্যাড আইডিয়া টু হ্যাভ ন্যাপটা অ্যান্ড তারপর যে আপনি যেটা বললেন যে প্রেসিডেন্ট পুটিনের সময় আই ক্যান মেক ডিল উইথ হিম বলছে তারপর এখন দেখেন পুটিনের সাথে ওনার সম্পর্ক খারাপ হয়েছে সিরিয়ার ব্যাপারে তো এবং এছাড়া আপনার আউল টাফ আউল বি টাফ অন নর্থ কোরিয়া বলেছিল রাইট অনেক ক্যাটোরিকও এটা দিয়েছে কিন্তু ইভেনচুয়ালি কাজে গিয়ে বুঝতে পেরেছে যে ইটস নট ইজি ইটস ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস গেম সো এখন তো আজকেও ইন্টারভিউতে উনি বলেছেন যে এখন কোরিয়ান নর্থ কোরিয়ান প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে বলা হি ইজ ইয়াং হি ইজ ট্রাইং টু প্রোটেক্ট হিজ পাওয়ার দিস অ্যান্ড দ্যাট অ্যান্ড দ্যাট এগুলো বলছে এবং আজকে বলছে ইন্টারভিউতে যে হ্যাঁ আমি প্রয়োজন হলে যখন সুবিধা মতো হবে ইফ থিংস আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আই ক্যান মেট হিম আই ক্যান হ্যাভ এ ডায়লগ উইথ হিম সো এই যে একটা রিভার্স এই জিনিসটা এই যে একটা ফ্লিপ ফ্লপ এই জিনিসটা ফার্স্ট ওয়ান হান্ড্রেড ডে যে উনি করেছেন বিকজ ওনার আসলে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বা ফরেন পলিসি সম্পত্তি এটা ছিল না সাধারণ মানুষ ব্যবসায়ী হিসাবে উনি যা বুঝেছেন সেটা করেছেন কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছে ইটস নট ইজি আরও কমপ্লিকেট করেছে টুইটার দিয়ে এখন ও ইম্প্রুভ করবে কারণ উনি এখন টুইটারের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন উনি এখন ওনার অ্যাডভাইজারদের কথা শোনেন উনি এখন আরও এই দায়িত্বগুলো কিছু ভাগ করে দিয়েছেন বিশেষ করে চায়না মেক্সিকো এবং মিডল ইস্টকে জ্যারেড কুশনারের কাছে দিয়েছে আমি সেদিনও বলেছি ইন্টারভিউতে ভেরি স্মার্ট ম্যান বাট দে ডোন্ট হ্যাভ ফরেন পলিসি এক্সপেরিয়েন্স এ লট অফ পজিশন স্টিল ব্যাকেন্ড ইতে মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্সে এই পজিশনগুলো না করলে এরই তো ব্যুরোক্র্যাটরা লোয়ার লেভেল মিডল লেভেল ব্যুরোক্র্যাটরা জিনিসগুলো সামারাইজ করে নিয়ে আসে এখন ওগুলো তো এখনও হয়নি এগুলো হলে আস্তে আস্তে ইম্প্রুভ করবে বলে আমার ধারণা ধন্যবাদ আমরা মাফজুর রহমানের কাছে আসবো তবে আমাদের সাথে একজন যোগ দিয়েছেন যে কে আছেন আমাদের সাথে নামটি বলবেন কোথা থেকে বলছেন এবং আপনার যদি কোনো প্রশ্ন মতামত থাকে সেটি বলবেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার নাম হলো হোসাইন আমি বেলর থেকে বলছি আচ্ছা জি বলুন আমার প্রশ্নটা হলো আমার দুইটা প্রশ্ন একটা হলো অ্যাকচুয়ালি আমার শাশুড়ি গত বছরে মে মাসে ওনার আন্ডার এইজ বাচ্চার জন্য উনি অ্যাপ্লিকেশন করছে উনি হলো গ্রিন কার্ড এখন সেটা হলো নভেম্বর দিকে ওনার দুই বাচ্চার জন্য দুটা অ্যাপ্রুভ হয়েছে অ্যাপ্রুভ হওয়ার ফলে এ পর্যন্ত আর কি কোনো সিটি আর পাইনি এখন ন্যাশনাল বিশেষ সেন্টার থেকে আমরা সিটি পাওয়ার কথা ওটা পাইনি এখন কি অবস্থা আর কি বা কতদিন লাগতে পারে আর কি সিটিটা বা স্ট্যাটাসটা কি হবে আর কি আর আরেকটা হলো ওনার আরো দুটা বাচ্চা আছে ওভার এজ টোয়েন্টি ওয়ান তো উনি গ্রিন কার্ড ওনার স্ট্যাটাস উনি কি অ্যাপ্লাই করতে পারবে ওদের জন্য এই দুটি প্রশ্ন प्रश्न उत्तर दीची दर्शक प्रश्न उत्तर देखने प्रश्न करते हैं मदार इंडोर एप्लीकेशन प्रायरिटी आसते 
আর সেকেন্ড প্রশ্ন যেটা করেছেন অ্যাজ এ গ্রিন কার্ড হোল্ডার আপনার মাদার ইন ল ওভার টোয়েন্টি ওয়ান ছেলে মেয়েদের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে বাট তাদেরকে আনমেরিট থাকতে হবে ভিসা প্রায়োরিটি হওয়া পর্যন্ত বাট উনি যদি অ্যাপ্লাই করে আর এর মধ্যে যদি উনি সিটিজেন হয়ে যায় তখন আবার ওভার এজ ছেলে মেয়েরা বিয়ে করতে পারবে তখন ক্যাটাগরি চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন প্রায়োরিটি ডেটও চেঞ্জ হয়ে যাবে আমি আপনি আচ্ছা ধন্যবাদ আমাদের ফেসবুকে একজন প্রশ্ন করেছেন নুরুল আবিদিন রায়হান তিনি জানতে চেয়েছেন আমি সারের কাছে যেহেতু আপনি সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্কে আছেন উনি জানতে চেয়েছেন স্টুডেন্ট ভিসায় যদি কেউ আসতে চায় তাহলে কি কি করণীয় মানে কিভাবে তিনি আসতে পারেন ওকে স্টুডেন্ট ভিসায় আসতে হলে ওনার থেকে প্রথম যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে চায় বা কলেজে আসতে চায় সেই কলেজে তাকে কমিউনিকেট করতে হবে সেই অ্যাডমিশন অফিসের সাথে কমিউনিকেট করলে তারা যদি মনে করে তার ভর্তি হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা আছে এবং তারা তাকে ভর্তি করতে পারবে তাহলে তাকে তারা আই টোয়েন্টি একটা ফর্ম আছে আই টোয়েন্টি ফর্মটা পাঠাবে সেই আই টোয়েন্টি ফর্মটা ফিল আউট করলে ওর মধ্যে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড বিভিন্ন জিনিসগুলো আছে সলভেন্সি ফাইন্যান্সিয়াল সলভেন্সি এগুলো আছে ওটা ফিল আউট করে দিলে তখন তারা অ্যাডমিশনটা যখন দিবে দেওয়ার পর যে একটা অ্যাডমিশন কাগজ দিবে সেটা নিয়ে তাকে এমবিসি থেকে অ্যাপ্রোচ করতে হবে ভিসার জন্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন ফোনে আমাদের সাথে নামটি বলবেন এবং কোথা থেকে বলছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে বলছি জি ভাইয়া বলুন আপনার নাম কি বলে নিন আমার নাম মোহাম্মদ খসরুজ্জামান চৌধুরী জি অস্ট্রেলিয়া থেকে বলছি জি আমার কোশ্চেন ইজ দ্যাট দিস যে शेषन शुरू সেই সেশন থেকে ওটা ওটা শুরু হবে তবে এটা সম্পূর্ণ ইনকামের উপর তো ইনকাম বেসড এগুলো আর কি এখন ইনকাম বেসড ফুল টাইম স্টুডেন্ট হতে হবে হ্যাঁ ফুল টাইম স্টুডেন্ট হতে হবে তারপর নিউ ইয়র্ক স্টেটের তাকে তাকে রেসিডেন্ট হতে হবে এবং আমেরিকান গ্রিন কার্ড হোল্ডার হইতে হবে অথবা সিটিজেন হতে হবে তারপরে আপনার ইনকামের উপর ভিত্তি করে আপনার ওই যে ফেল গ্র্যান্ড বলে ফেডারাল গ্র্যান্ড সেটা আছে তারপরে টিউশন ট্যাপ বলে নিউ ইয়র্ক স্টেটের টিউশন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ওগুলা থেকে ওখানে ফ্রি মানি পেতে পারে ওগুলাতে কাভার না করলে তারপরে যে বাকিটা থাকবে সেটা জিনিসটা কাভার করবে আপনার নতুন যে প্রোগ্রাম হয়েছে টিউশন ফ্রি তার মানে হলো একটা স্টুডেন্ট হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার যদি ইনকাম হয় বছরে তার কোনো টিউশন ফি দিতে হবে না দিতে হবে না তবে এর মধ্যে আছে কিন্তু এটা এই প্রোগ্রামের আওতায় আসলে এই প্রোগ্রামের সুবিধা নিলে যে কয় বছর সুবিধা নিবে সেই কয় বছর কিন্তু তাকে নিউ ইয়র্ক স্টেটে থাকতে হবে এবং নিউ ইয়র্ক স্টেটে কাজ করতে হবে জি এবং কুমো বলেছেন যে যদি সুবিধা নিতে হয় এবং সেই সুবিধার যে বেনিফিট সেটি এই স্টেটেই দিতে হবে জি গভর্নর এন্ড্রু কুমো আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে নামটি বলবেন এবং কোথা থেকে বলছেন এবং কাজ করতে থাকি কিন্তু আমি মার্চের টোয়েন্টি ফোর্থে আমি লে অফ হয়ে যাই 
তো লে অফ হয়ে যাওয়ার পরে আমি জানি যে দুই মাস গ্রেস পিরিয়ড আছে আমার এই সময়ের মধ্যে আমি চাকরি খুঁজতে পারি নতুন চাকরি পেলে ভালো কিন্তু দুই মাসের মধ্যে যদি না হয় আমাকে চলে যেতে হবে এটা আমি জানি তো আমি অলরেডি একটা চাকরি পেয়ে যাই সাতাশ তারিখে আমার ইন্টারভিউ ছিল এবং তারা অনবোর্ডিং প্রসেস শুরু করছে এখন এখন আমি কি এনভিশন নিতে আবার বর্ডারে যাব কিন্তু মার্চের যখন আমি লেট অফ হই সঙ্গে সঙ্গে আমি লিগালি থাকার জন্য আমি ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করি এফ ওয়ান স্টুডেন্টের জন্য তো এটা এই ইউএসসিআই সেতে আছে এবং তারা দুই দিন আগে চিঠি আমার কাছে দেয় যে তারা আমার কাগজ পেয়েছে এবং এটা প্রসেস চলছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি আমি তো টিএন ভিসা আনতে যাব তখন এই শুক্রবারে বর্ডারে কানাডা ইউএস বর্ডারে তো কি তার যাওয়ার আগে কি আমাকে ওই এফ ওয়ান ভিসাটা অফ করে যেতে হবে নাকি ওটা অটোমেটিক থাকলে কোনো সমস্যা নাই এটাই প্রশ্ন चिठीर এবং আপনাকে ধন্যবাদ সেই সাথে ফেসবুকে আমাদের সাথে অনেকে যোগ্য হয়েছেন তাদের একটু ধন্যবাদ দিয়ে নিতে হয় জসিম ফিল এম ডি জোয়েল ইসলাম শাহিন তারা টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং ফোনে একজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন নামটি বলবেন এবং কোথা থেকে বলছেন জি আপনার কেমন আছেন জি আমরা ভালো আছি ভাই আপনার নামটি বলবেন এবং কোথা থেকে এবং আপনার কি কোনো প্রশ্ন মতামত জি জি আমার নাম মাসুদ আমি কুমিরের সারি সার থেকে বলতেছি জি আমার প্রশ্ন পাটোয়ারি সারি কাছে আমার বয়স ফিফটি টু বাংলাদেশে আমি ডিগ্রি পাস করে এখানে আসছি তো এখন আমার লেখাপড়া করার ইচ্ছা হয়েছে যেহেতু ইউনিভার্সিটিতে এখন বিশেষ করে এই কলেজগুলোতে ফি লেখাপড়ার সুযোগ দিতেছে তা আমি কি সেই সুযোগটা পাইতে পারি पढ़ाशुना करते सूझा अमेरिका देखे आसेंगे एक दो नम्बर हलो आपने जो क्वालिफिकेशन जो कि लाइने पढ़ाशुना कर लाइने जो अपने पढ़ाशुना करते चान तक যে কন্ডিশনগুলো এখানে আছে কন্ডিশনগুলো যে আগে আলোচনা করেছি সেটা হলো আপনাকে ফুল টাইম হতে হবে আপনাকে নিউ ইয়র্ক স্টেটে রেসিডেন্ট হতে হবে আমেরিকান গ্রিন গার্ড থাকতে হবে এই থাকার পর আপনি দেখে এখন কোন এরিয়াতে জব অপরচুনিটি বেশি সবচেয়ে জব অপরচুনিটি এখন বেশি হলো ওটাকে বলে অ্যালাইড হেলথ হেলথের উপরে আর কি যে বিভিন্ন হেলথের বিভিন্ন যেমন আমি ঠিক আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানছি না না জানলে ঠিক বলতে পারছি না আর কি যেমন নার্সিং যেমন ফিজিওথেরাপি যেমন অকুপেশনাল থেরাপি যেমন ফিজিশিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট এগুলো আছে এছাড়া এখন কম্পিউটার প্রোগ্রামিংও কিন্তু ভালো ইয়ে হচ্ছে মানে সুযোগ সুযোগ বাড়ছে আর কি অনেক তা আপনার এই জিনিসগুলো দেখতে হবে যেটা আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে ফিট করে এবং খুব কম সংখ্যক কোর্স নিয়ে যে আপনি যেন এই প্রোগ্রামগুলোতে আসতে পারেন আর চেষ্টা করবেন যে বেশি ক্রেডিট পাওয়ার জন্য আর কি সেই হিসেবে দেখা যাচ্ছে ওনার সিস্টার ওনার জন্য অ্যাপ্লাই করেছে টু থাউজেন্ড টেন ধরতে পারেন যে আরও পাঁচ ছয় বছর মিনিমাম অপেক্ষা করা লাগতে পারে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আর মহসিন পাটোয়ারে আমাদের আরেকজন পারমিতা নাথ তিনিও এই ধরনের একটি প্রশ্ন করেছেন ফেসবুকে যে তিনি ফ্রি পড়তে পারবেন কি না সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্কের আমরা তো বলেছি ওই কন্ডিশনগুলো মিট করলে হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলারের বা তার চেয়ে কম যদি তার ইয়ে থাকে 
इनकम था कि एलुन एनुअल और न्यूयॉर्क के रेसिडेंट होले ग्रीन कार्ड था क्ले एवं ए जिनिट गुला किंतु पब्लिक यूनिवर्सिटी गुल होते सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एवं स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ये दो टा यूनिवर्सिटी थे शुद्ध पब्लिक प्राइवेट है ना प्राइवेट है ना पब्लिक यूनिवर्सिटी थे � आमदर ओनुष्ठान टियो भालो हबे एवं आरेखजन दर्शो को शे प्रश्ने प्रश्नों कोटे पार भी ने बंग उत्तर निते पार भी के आच्छे ना आमदेश थे के आच्छे ना आमदेश थे हेलो जी अपने शुन्ते पाची अस्सलाम वालेकुम आमन नाम रोता आमी ब्रोंसी थी के बोल ची जी आमा प्रश्नों से जा आमी आमा बोनेर जोन में एप्लाई कर अकोन आमा बोनेर मेटर बॉय फ्रेंड का सपना ए अगस्ते बीच बच्चर हाबे अकोन कोटो दर्शन में लग बार ओके आस्ते पर बोल बाबा मार्शल्टे अच्छा कोटो बच्चर दर्शन में लग बार ओके आस्ते पर माफ़ूज़ रहमान है रोतना पुस्तक का जनों धन्नो बाद आमे किचु करना को बोले से यूएस सिटिजन ब्रदर सिस्टर रिक्वेस्ट कर अंडर है जनों उधर बॉयस टके अंडर 21 थोड़े पीसा इशू करा है। अच्छा धनु बता हमने फोने प्रश्न ठीक नहीं आ रहा कि उद्दीन नीजा में इटी प्रश्नों को रचे हैं ना उन्हें 2004 शाले उन्हें भाई बंदे जो ने अप्लाई कोरा था कतु दिन लगते पारे 2004 शाले तीन अप्लाई कोरा था ताहले अवश्य अवश्य उन्हें जरूरी भी थे तो जो का जो कड़ा हो चाहिए नेशनल बेसिस सेंटर है आ जो उन्हें भी सब प्रोसेस शुरू हो चुकी ना कारण एक उन अबे नहीं जाते थे कि मौतले बोल चला, आवाज़ तो पोस्ट में चलो। जी, कौन? आमी आमी ये सिटीजन, हमारे वाइफ 2000 पौंड रोते या जुलाई तक आते, फिर चलो कॉन्डिशनल ग्रीन कार्ड। तो ऑलरेडी आमी उटे डीमी उपार्ट जो नो एप्लिकेशन करे थी, और बहुत तो मान ग्रीन कार्ड टा एक्सपायर हो जाए जुलाई � मोतलाब शायद पुष्टि कर जाने धोनो बाद आपनी जो कुन अप्लाई करें चुन अपना वाइफेर कंडीशन रिमूव करा जाना तो कुन अवश्य वन ईयर एक्सटेंशन पेज से एक टा अपने के लेटर दिए चुन जे वो एक टा डेट दिए जो वो डेट थे के एक बहुत छोर अपने देर लेटर वैलिडिटी आते हैं जो दी देखें अगस्ते वो ही चीटी में आ ठीक था के ताहले अवश्य अवश्य वो ही चीटी नहीं ह� आह ये तो आपने विदेशी ब्रोमन करते कोन बाधा नहीं होना है वाइफ फिर अच्छा आरेख जो नाचन फोन है आमदेश थे क्या आचन आमदेश थे जी क्या आचन आमदेश थे नाम क्या बोल बिन कोथा देखे बोलते हैं सलाम वालेकुम मम्मी कुइंस थे के रोतन बोलते थे जी अलैकुम अस्सलाम आपने कोन प्रश्न आचे जी जी आमर प जी अस्सलाम वालेकुम हमें मैं कोइंस तक के रोशन बोल रहे थे हमने शुरू करा थी अपने प्रश्नों की शेष करों जी 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 प्रश्नों टा वो थे जब मैं एक है ना हमें टीटी जेन तो हमारे देशे पोपा किया थे देशे हमारा सिटीजनशिप ड्यूअल सिटीजन हुए नहीं सो शेख के थे देशे जब पोपा टी गुलो आते ये कोन प्रॉब्लम हो अच्छा दोनों बातें एवं शेष अत दर्शक बोले रखते चाहे आपने तो शुभिधर जो नहीं आपने तो टेलीविजन वॉल्यूम टी को में निभें स्पीकर टी ऑफ करें निभें आजी माफ़ जरूर रोतन शायद पोषण करा जो ना दोनों बात आपने यूएस सिटिजन अवश्य हम रा जरा इखने इमिग्रेंट हुए आज थी देशे तादेर लॉट्स ऑफ थिंग पढ़े आज से विशेष करे आप अप्रोचर लोग जोन शंपोती इनहेरेंट करे एक हित्रे तो आपना आपने जो दी इनहेरेंट करे ना बोंग आपने देर भाई बोंग आपने देर अतिशोधन बुद्धि मिचुल अंडरस्टैंडिंग था के ताहलो कुन समस्या 
আপনাকে অবশ্যই ডুয়েল সিটিজেন এই প্রসেসটা পারসু করা উচিত আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে কে আছেন আমাদের সাথে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমি <laughs> 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 ধন্যবাদ এবং প্রিয় দর্শক আমরা বারবার একটি কথাই বলছি আপনাদের সুবিধার জন্য টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে নেবেন এবং প্রশ্নটি করবেন এবং স্পিকারটি অফ করে নেবেন এবং এ পর্যায়ে সময় হয়েছে একটি বিরতিতে যাবার বিরতির পর এসে আমরা আবারও আপনাদের প্রশ্ন নিব সেই সাথে ফেসবুকে যারা প্রশ্ন করেছেন সেগুলোও নিব আমাদের মাঝে দুজন অতিথি আছেন মাহফুজুর রহমান এবং ডক্টর মহসিন পাটোয়ারি আমরা ট্রাম্পের ডোনাল্ড ট্রাম্পের একশো দিনের আলোচনা করছি সেই সাথে দর্শকরা প্রশ্ন করছেন তাদের মতামত দেওয়ার এবং সেই প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছে আমাদের সাথে এরই মাঝে একজন যোগ হয়েছে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি আমি নিশাদ বললাম ব্রঞ্চ থেকে জি আমার কিছু ডিফিকাল্টির জন্য বাংলাদেশে যেতে এখন প্রবলেম হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এখান থেকে বিয়ে করি অর্থাৎ অথবা যতক্ষণ <laughs> 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 কোয়েশ্চেন <laughs> 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 তারা দেখতে হবে আসলে যে 
গ্রিন কার্ড হোল্ডারদের দেশে বাইরে থাকার যে রোলটা সেটা আমি ক্লিয়ার করে দিই সব দর্শকের জন্যই তা উনি খুবই একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন করেছে সেক্ষেত্রে আপনি গ্রিন কার্ড নিয়ে এটা অ্যাজ এ রাইট আপনি ছয় মাস দেশের বাইরে থাকতে পারেন সেতে কোনো বাধা নেই কিন্তু আপনি এগারো মাসও থাকতে পারেন কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনি যখন ব্যাক করবেন তখন সামান্য একটা রিস্ক থাকে তখন আপনার ইমিগ্রেশন অফিসের উপরে নির্ভর করে আপনাকে ঢুকতে দিবে কি দিবে না কিন্তু আপনি যদি তখন ইমার্জেন্সি কারণ দেখান তাহলে আপনার ঢুকতে কোনো অসুবিধা হবে না কিন্তু আপনি যেটা শুনে শুনেছেন সেটা সঠিক নয় যে ছয় মাসের বেশি থাকতে পারবে না উনি অবশ্যই বারো মাস থাকতে পারবে আচ্ছা ধন্যবাদ ফেসবুকে আমাদের অনেকে প্রশ্ন করছেন মাহফুজ রহমান একটু নিয়ে নিতেই হবে এমডি জুয়েল ইসলাম বলেছেন ওনারা বাংলাদেশ থেকে কোন কোন প্রসেসে ইউএসএতে আসতে পারেন মানে একটু ওভারঅল জেনারেল উনি জানতে চেয়েছেন জেনারেল বাংলাদেশ থেকে আমরা দেখি যারা আসে এক হচ্ছে ভিজিটর ভিজিটর ভিজা আসতে পারে বি ওয়ান বি টু যেটাকে বলে উনি যদি বিজনেসম্যান হয় অথবা অন্য যে কোনো পারপাসে অ্যাজ এ ট্যুরিস্ট হিসাবে দেশে আসতে পারে একটা ক্যাটাগরি সেকেন্ড ক্যাটাগরি হচ্ছে উনি পড়াশোনার এই উদ্দেশ্যে আসতে পারে যেটা এফ ওয়ান ভিসা বলে আর এরপরে তো আছে এগুলো হচ্ছে নন ইমিগ্রেন্ট ক্যাটাগরি নন ইমিগ্রেন্টের মধ্যে আবার এমপ্লয়মেন্ট বেজ আছে যেমন এইচ ওয়ান বিতে উনি ট্রাই করতে পারে যদি ওনার এমপ্লয়ার যদি এখানে ওনাকে স্পন্সার করে তারপর আরও আছে এই নন ইমিগ্রেন্ট ক্যাটাগরি এগুলো গুলো আর ইমিগ্রেন্ট ক্যাটাগরির মধ্যে ফ্যামিলি স্পন্সার আছে ওনার যদি রিলেটিভস থাকে অবশ্যই ওনার ইউএস সিটিজেন স্পাউস থাকে এবং ওনার যদি ইউএস সিটিজেন ব্রাদার থাকে সিস্টার থাকে ওরা অ্যাপ্লাই করতে পারে আর আপনার ইমিগ্রেন্ট ক্যাটাগরি আপনার বিজনেস বেস আছে এখানে সেই ক্ষেত্রে যদি ওনাকে যদি পারমানেন্টলি যদি কোনো এমপ্লয়ার স্পন্সার করে সেই ক্ষেত্রে উনি গ্রিন কার্ড নিয়ে সরাসরি কিন্তু বাংলাদেশ থেকে আসতে পারে আসতে পারেন এনামুল সজীবের একটি প্রশ্ন আমি ফেসবুক থেকে নিতে যাচ্ছি উনি বলেছেন ওনার বোন হচ্ছে গ্রিন কার্ড হোল্ডার সে তার হাজব্যান্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে সেপ্টেম্বর দুই হাজার পনেরো সালে এনবিসিতে সকল কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখনও ইন্টারভিউ কল করেনি আমাদের সাথে ফোনে যোগ দিয়েছেন অনেকেই যে কে আছেন আমাদের সাথে আমি টু থাউজেন্ড ফাইভে অ্যাপ্লাই করছি আমার ভাই বোনদের জন্য জুলাইতে বা ওদের কি কবে ডাকবে একটু বলতে পারেন আমাদের <laughs> 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 আসছিল সেক্ষেত্রে <laughs> আপনি এখন আপনার বাবা মার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন সেক্ষেত্রে আট থেকে আপনার নয় মাস সময় লাগতে পারে আমেরিকা চলে আসতে পারে আচ্ছা ফোনের প্রশ্নটি নেওয়ার আগে আমি নুরুল আবিদিন রায়হান সেই সাথে সালে উদ্দিন এমডি জুয়েল ইসলাম এমডি সুজন মির্জা সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কাসার আহমেদের একটি প্রশ্ন আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি উনি বলেছেন ওনার ভাইস সিটিজেন সে কি তার ভাইয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে কিনা আবার যার জন্য অ্যাপ্লাই করবে তিনি ম্যারিড 
असुविधा না সে উনি কোনো সুবিধা পাওয়ার কোনো সেরকম চান্স নেই উনি যেহেতু অ্যাজালাম করেছেন লুকস লাইক ওনার হয়তো স্ট্যাটাসও উনি লুজ করেছে সেক্ষেত্রে সেরকম কোনো সম্ভাবনা নেই ওনার মায়ের মাধ্যমে কোনো ইমিগ্রেশন বেনিফিট পাওয়ার আচ্ছা ধন্যবাদ ফোনে আছেন আমাদের সাথে একজন কে আছেন আমাদের সাথে নামটি বলবেন কোথা থেকে বলছেন সেটি বলে প্রশ্নটি করবেন আমি মেশিগান থেকে বলছিলাম আচ্ছা আপনার নামটি पासपोर्टा शोभन चौधरी हजबैंड प्रश्न चाहिए भाईर 
सेंटर प्रश्न कर আপনি টেলিভিশন ভলিউমটি কমিয়ে নিন আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনিও শুনতে পাবেন আপনি প্রশ্নটি শেষ করুন হ্যালো জি হ্যালো আমি কাজে আমি নিশ্চিত আচ্ছা আপনাকে আমরা শুনতে পাচ্ছি না ঠিকভাবে নুরুল আবিদিন রায়হান একটি প্রশ্ন করেছেন ডক্টর মহসিন পাটোরে আপনার কাছে আমি জানতে চাই ওনার এক বন্ধু ভার্জিনিয়াতে পড়াশোনা করছেন উনি কি ট্রান্সফার করে নিউ ইয়র্কে আসতে পারেন কিনা ওয়াল ট্রান্সফার ট্রান্সফার ইজ নট এ প্রবলেম অ্যাজ লং অ্যাজ তার যে ক্রেডিটগুলো আছে ক্রেডিটগুলো এখানে অ্যাকসেপ্টেবল হয় ওই ধরনের প্রোগ্রাম যদি থাকে তাহলে সেটা ট্রান্সফার করতে পারে তাদের কোনো অসুবিধা নেই অসুবিধা নেই একজন আছেন ফোনে আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে समय लगे अपना जो प्रश्न छो अपार जो एप्लाई करी कोर्टे पेंडिंग थे तो अवश्य अवश्य अपनी अपना लयर सकते आलाप कर केसटा टार्मिनेट कर एडजस्टमेंटर आनी प्रसेस शुरू करते ধন্যবাদ আপনাকে আমি ফেসবুক থেকে একটি প্রশ্ন নিতে চাই মোফাজুল হোসেন প্রশ্ন করেছেন ওনার মা যদি মানে মা যদি অ্যাপ্লাই করে মেয়ের জন্য তো বিবাহিত এবং মেয়েটি বিবাহিত তাহলে কতদিন সময় লাগতে পারে 
তিনি বলেন নেতার মা গ্রিন কার্ড হোল্ডার ধারে নাকি সিটিজেন তো অবশ্য বোঝা যাচ্ছে অবশ্য উনি ইউএস সিটিজেন কারণ ইউএস সিটিজেন ছাড়া মনে করেন ম্যারিড চিলড্রেন জন্য अप्लाई করতে পারে না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই ইউএস সিটিজেন এ ম্যারিড চিলড্রেন দের প্রায়োরিটি রেট এখন চলছে আপনার জুন 2005 তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা মনে করেন এখনো যদি কেউ अप्लाई করে সেই ক্ষেত্রে 10 12 বছর লেগে যাবে আচ্ছা 10 12 বছর লাগবে আর একজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी आमी सादिका बोलछि ब्रुकलिन थेके जी जी आज महसिन सारे কাছে আমার একটি প্রশ্ন ছিল जी जी आमी बांग्लादेश थेके एलएलबी एलएलएम कोडे এসেছি আর হচ্ছে বাংলাদেশের ঢাকা জজ কোর্টের অ্যাডভোকেট ছিলাম আর কি তো এখন আমি এখানে কোন সাবজেক্টে পড়াশোনা করতে পারি বা भलो ওকে শর্ট কোর্স সম্পর্কে আমি রেফার করব অ্যাটর্নি মাহবুব রহমান সাহেবের কাছে দেওয়ার জন্য হ্যাঁ কিন্তু আপনি পড়াশোনার ব্যাপারে পড়াশোনার ব্যাপারে এখানে ঢাকা থেকে যে ল ডিগ্রিটা এখানে আপনার এখানে নতুন করে যদি আপনি ল পড়তে চান তো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু আপনাকে একটা ডিগ্রি থাকতে হবে এবং ঢাকার যে ডিগ্রিটা ওটাকে যদি আপনি যদি ল ডিগ্রি হিসেবে তারা কনসিডার করে করার পরও আপনাকে আবার এখানে নতুন করে ল ডিগ্রি করতে হবে বলে সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ এটা এটা আমার करते दर्शकदार चेष्टा कर